শান্ত আমার ছাড়া আর কারোর হতে পারে না আমি শান্তকে কারোর হতে দেব না যাই কিছু হয়ে যাক না কেন শান্ত আমারই থাকবে আমি শান্তকে ছাড়া বাঁচতে পারবো না পরের দিন রিদি শপিংয়ে যেতে চাইছিল না কিন্তু নীরা জোর জবরদস্তিতে বাধ্য হয় রিদি নিজের জন্য কিছু নিতে চায়নি নীরা রিদির মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছে তাই নীরা রিদির না বললেও কয়েকটা জামা নিয়ে নেয় হলুদের দিন সকালবেলায় সবাই চলে এসেছে খুব বড় করে অনুষ্ঠান করা হচ্ছে বাসা চারপাশে লাল নীল লাইট সেটিং করা হয়েছে স্টেজটা পুরো ফুলের বাগান অনেক বড় করে স্টেজটা করেছে আর বাসার ভেতরেও বেলুনে ভর্তি রিদি আসতে চাইছিল না কিন্তু নিপানীরা রিদিকে রেখে আসতে রাজি না রিদি আসার পর থেকেই শান্তরাম মুখ গোমরা করে বসে আছে সবাই কত কি কাজ করছে আর ছোট ছোট ছেলে মেয়েটা বেলু নিয়ে খেলছে কিন্তু রিদির ওসবে কিছুই ভালো লাগছে না রিদি আসার পর থেকে একবারের জন্যেও রায়সা কিংবা শান্তর মুখোমুখি হয়নি নীরা একটু পরপর দেখে যায় রিদি কি করছে কিন্তু না রিদি সেই একই অবস্থায় মুখ গোমরা করে আর চোখে টলমল পানি নিয়ে বসে আছে বাসায় প্রায় সব গেস্ট চলে এসেছে শান্ত রায়সা ছাদে বসে বসে লাইট কীভাবে সেটিং করছে সেটা দেখছে আর মাঝে মধ্যে গল্পও করছে আর নাহিদ নীরা সিরিন ফারহাদ এর মধ্যে চোখে চোখে ইশারায় কথা বলছে আর নাহিদের দুষ্টমিদের সাথে আছেই নাহিদ কখনো কখনো হঠাৎ করে এসেই নীরার কোপায় ফুল মুজে দেয় কখনো ফুল এনে নীরার পর ছুঁড়ে মারে কখনো হঠাৎ করে এসেই নীরাকে পিছন থেকে এসে জড়িয়ে ধরে নীরার ঘাড়ে কিস করে নীরা রেগে বকাবকি করার আগে নাহিদ এক দৌড়ে পালিয়ে যায় নাহিদ ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের নিয়ে নীরার কাছে চিরকুট লিখে পাঠায় নীরা চিরকুটটা পরে নিজের অজান্তেই হাসতে থাকে সবাই প্রায় সব সময় হাসি আনন্দ দুষ্টমি নিয়ে মেতে আছে কিন্তু রিদিকে দেখে মনে হচ্ছে সে এক অন্য জগতের পানি না আছে মুখে কোনো হাসি না আছে কোনো দুষ্টমি সন্ধ্যার পর সবাই সব রকমভাবে তৈরি হয়ে গিয়েছে সব ছেলেরা সাদা পাঞ্জাবি আর মেয়েরা হলুদ শাড়ি পরেছে নীরা শাড়ি পরে তৈরি হয়ে গেছে কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে রিদির পিছনে পড়ে আছে রিদি কিছুতেই শাড়ি পরছে না নিপা এসেও রিদিকে পড়ার জন্য বলল কিন্তু রিদি তো রিদি একবার যেটা বলে সেটাই নীরাও মুখ গোমড়া করে বসে আছে ভেবেছিল রিদির সাথে ম্যাচিং করে শাড়ি অর্নামেন্টস পরে অনেক সেলফি তুলবে কিন্তু রিদির শাড়ি তো অনেক দূরের কথা একটু সাজতেও দিচ্ছে না রিদি প্লেজ এমন করিস না আচ্ছা শাড়ি পরতে হবে না একটু সাজগোজ করে নে কেন এমনি কি দেখতে আমাকে খারাপ লাগছে আরে এটা কখন বললাম সন্নীরা বিয়েটা আমায় না যে আমাকে শাড়ি পরে সাজতে হবে যাদের বিয়ে তারা তো যা যা করার সব করছে এমন করে বসিস কেন বিয়েতে কম বেশি সবাই আনন্দ করে আমার মনে এত আনন্দ নেই এর জন্যই আমি বলেছিলাম বিয়েতে আসবো না কিন্তু তোরা তো আমাকে শান্তিতে থাকতে দিবি না আচ্ছা এখন সব বাদ এখন চল স্টেজে যাই অনুষ্ঠান মনে হয় শুরু হয়ে গেছে আমি যাব না তুই যা যাবি না মানে কি যাব না মানে যাব না দেখ নীরা তোর আর ভাবির কথা আমি বিয়েতে এসছি কিন্তু প্লিজ এসব ফুর্তির মাঝে আমাকে নিয়ে টানাটানি করিস না এসব আমার একদম ভালো লাগে না তুই না গেলে আমিও যাব না তুই না গেলে নাহিদ ভাইয়া মন খারাপ করবে তুই যা প্লিজ তুই না গেলে আমিও যাচ্ছি না এটাই আমার লাস্ট কথা ধুর কি শুরু করলি তুই সবাই মিলে যুক্তি করে আমার পেছনে পড়ে আছিস কেন যাবি কি না বল আমাকে একটু একা থাকতে দিস না প্লিজ আমার সত্যি ভালো লাগছে না নীরা রিদিকে তার সাথে স্টেজে নিয়ে গেল ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করছে সবাই কত খুশিতে আছে নাহিদকে সাদা পাঞ্জাবিতে দারুণ লাগছে নাহিদ নীরাকে দেখে মুচকি হাসে নীরার কাছে আসে এত লেট হলো কেন কখন থেকে অপেক্ষা করছি নীরা ইশারায় রিদিকে দেখিয়ে দিল নাহিদ রিদির দিকে তাকিয়ে দেখে রিদি শাড়ি পরেনি আপু তুমি শাড়ি পরলে না কেন আসলে ভাইয়া শাড়ি পরলে আনি যে লাগে তাই তাই বলে আজও পরবে না এটা কিন্তু ঠিক না ভাবি নীরা নাহিদ রিদি স্টেজের দিকে গেল রিদি নীরা এবং নাহিদ প্রথম শাড়িতেই বসেছে রিদি শান্তকে দেখে চোখ ফেরাতে পারছে না সাদা পাঞ্জাবিতে শান্তকে এত সুন্দর লাগছে যে এটা বলে শেষ করা যাবে না রায়সার শান্তকে পাশাপাশি বসানো হয়েছে সবাই এক এক করে ওদের দুজনকে একসাথে হালুদ লাগিয়ে দিচ্ছে রিদি এসব দেখে একদম সহ্য করতে পারছে না শান্ত রিদিকে দেখিয়ে রায়সার মুখে কেক লাগিয়ে দিল রায়সাও হেসে শান্তর পুরো হাতে মুখে কেক লাগিয়ে দেয় রিদি নিচের দিকে তাকিয়ে চোখ বন্ধ করে চোখের পানি আটকানোর চেষ্টা করছে কিন্তু তবুও পারছে না চোখের পানিগুলো বড্ড বেসামান 
রিধি বারবার চোখ মুছে হাসার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না রিধি তোর কি খারাপ লাগছে না আমি ঠিক আছি শিওর তো একে একে সবাই হলুদ লাগিয়ে দিচ্ছে নিরান নাহিদ গিয়ে হলুদ লাগিয়ে আসলো এরপর সবাই রিদিকে যেতে বলল রিদি এমনিতেই চোখের পানি থামাতে পারছে না তার উপর হলুদ লাগাতে গেলে যে কি করবে সবার জোর জবরদস্তিতে রিদি স্টেজে ওঠে রাশার পাশে বসলো রিদি রাশিকে হলুদ লাগিয়ে চলে আসতে লাগলে সবাই চিৎকার করে দিয়ে ওঠে শান্তকেও দেওয়ার জন্য রিদি বাধ্য হয়ে হলুদ নিয়ে শান্তর দিকে এগিয়ে যায় কিন্তু রিদির হাতগুলো কাঁপছে রিদি চোখ বন্ধ করে শান্তর মুখে হলুদ লাগিয়ে দৌড়ে স্টেজ থেকে নিচে নেমে গেল তারপর সেখানে না বসে চোখের পানি মুছতে মুছতে বাসায় চলে আসলো নিরাও রিদির পিছন পিছন চলে আসলো রিদি বাসায় এসে শান্তর আম্মু রুমে গিয়ে বালিশ মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে বাসায় এখন তেমন কেউ নেই সবাই অনুষ্ঠানে নিরা রুমে এসে দেখে রিদি বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদছে নিরা বেড়ে বসে রিদির কাঁদে হাত রাখে রিদি বুঝতে পেরেছে যে এটা নিরা রিদি উঠে নিরাকে জড়িয়ে ধরে শব্দ করেই কাঁদতে থাকে নিজেকে সামনে নে রিধি এভাবে ভেঙে বললে কি হবে আমি আর পারছি না নিরা এভাবে বেঁচে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব না আমার নিঃশ্বাস নিতে অনেক কষ্ট হচ্ছে মনে হচ্ছে এক্ষুনি নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে আমি এগুলো আর দেখতে পারছি না আমি তোর মনের অবস্থাটা বুঝতে পারছি কিন্তু আমি কি করতে পারি বল তোকে এভাবে দেখতে আমারও ভালো লাগছে না নিরা আচ্ছা আমি কয়েকদিনের জন্য না হয় কোথাও চলে যাই ফালতু কথা একদম বলবি না কোথায় যাবি তুই কেন যাবি তাহলে এসব কি করে সহ্য করব আমি জানি তোর কষ্ট হচ্ছে কিন্তু আল্লাহর উপর ভরসা রাখ সব ঠিক হয়ে যাবে পরের দিন সকাল থেকে সবাই নানান কাজে ব্যস্ত রিদি রাতে মিউজিকের শব্দে ঘুমাতে পারেনি তাই এখন ঘুমাচ্ছে নিরা নাইদের সাথে বসে কথা বলছে নিপা সবার সাথে কাজ করছে আর শান্ত নিজের রুমেই আধসোয়া হয়ে ল্যাপটপটা নিয়ে বসে আছে সবাই যে যার মতো কাজ করছে বিকেলে সবাই রেডি হয়ে নিল যেহেতু বড় বড় দুজনেই একই বাসায় তাই আর বেশি তাড়াহুড়ো করতে হবে না নয়ন নাইদ মিলে শান্তকে তৈরি হতে হেল্প করল আর রায়সেকে সবাই মিলে সাজাতে ব্যস্ত নিরা রিদিকে টেনে তুলে বসিয়ে দিল কি হয়েছে এত সকাল সকাল এভাবে টেনে তুললি কেন এখন সকাল তা নয় তো কি একটা বাসতে চলল রাত একটার সময় এসে ডাকাটা কি করছিস কেন ধুর ধুর কার সাথে যে আমি কথা বলছি আরে রিধি রাত না দুপুর একটা বাসতে চলল দুপুর হ্যাঁ এখন ওঠ এতক্ষণ ডাকলি না কেন দেখেছি কিন্তু তোর কান পর্যন্ত যায়নি এখন ওঠে ফ্রেশ হয়ে রেডি হয়ে নে রেডি কেন হব মেইন রোডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছেলেদের দেখানোর জন্য মানে মানে আবার কি উল্টা পাল্টা প্রশ্ন করিস কেন সবাই রেডি হয়ে গেছে একটু পরেই বিয়ে শুরু হতে যাচ্ছে আর তুই বলছিস কেন রেডি হবি রিধি রুমে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে হ্যাঁ এটা তো রিধির রুম নয় রিধি কালকে সব দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠল কি হলো চোখ হয়ে গেলে কেন তুই এখন যা আমি পরে আসবো জি না সেটা কখনো হবে না নিপার নয়ন ভাইয়া বলেছে তোর কাছ থেকে যেন এক মিনিটের জন্য কোথাও না যাই এখন ওর তো আমার ভালো লাগছে না রিধি এমন করিস না প্লিজ নিরা রিদিকে অনেক জোরাজোরি করে একটা ড্রেস পরালো তারপর অনেক কষ্টে অনুষ্ঠানে মাঝে নিয়ে যাওয়া হলো রায়সাই শান্তকে দুটো স্টেজের মুখোমুখি বসিয়েছে রাশাকে অনেক সুন্দর লাগছে আর রায়সাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে ও অনেক হ্যাপি শান্তর ফ্রেন্ডসদের সাথে হাসি মুখে কথা বলছে এখন বিয়ে হওয়ার পালা কাজী সাহেব প্রথমে শান্তর কাছেই গেল রিদি যেন আর ধৈর্য ধারণ করতে পারছে না শান্ত যেই সাইন করতে যাবে তখন রিদি দৌড়ে গিয়ে পেপারটা নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিল রিদি নিজেও জানে না এটা সে কেন করলো সবাই হাঁ করে এটা দেখছে হঠাৎ করে রিদি এরকম করবে এটা কেউ ভাবেনি শান্ত রিদি দিকে তাকিয়ে আছে রিদি চোখ থেকে অঝলে পানি পড়তে থাকে রিদি সবার সামনেই শান্তর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর শব্দ করেই কাঁদতে থাকে সবাই ভাবেনি এরকম কিছু হবে রাশা পাথরের মতো বসে এটা দেখেই যাচ্ছে শান্ত রিদিকে তার কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিল কি ড্রামা শুরু করেছ এসবের মানে কি আমি দেখতে 
আমার কাছে এতটা ধৈর্য নেই আমি এটা কখনো পারতাম না কেন তোমার কিসের প্রবলেম আমি আমার ভুল স্বীকার করছি প্লিজ তবু এভাবে আমাকে পর করে দেবেন না ভুলটা তোমার না আমার ছিল তোমার মতো মাইন্ডের মেয়েকে ভালোবেসেছিলাম কিন্তু এখন আমি আর এসব ভাবি না ভুলে গেছি সব কিন্তু আমি কিছুই ভুলতে পারিনি ওই দিন আমি কি বলেছিলাম মনে আছে হ্যাঁ আমার সব কিছু মনে আছে হ্যাঁ আপনি ওই দিন আমাকে যতটা ভালোবাসতেন তার চেয়ে শতগুণ বেশি এখন আমি আপনাকে ভালোবাসি সেদিন বলেছিলাম আমার মনে আপনার জন্য একটু ভালোবাসা নেই যা আছে সব কি না কিন্তু আজ বলছি আমার মনে আপনার জন্য এতটুকু জায়গাও খালি নেই যেখানে আপনার জন্য ভালোবাসা সে আমার মনের পুরোটা জায়গা জুড়ে শুধু আপনি আপনাকে পাওয়ার জন্য আমি মরতেও রাজি আছি কিন্তু এখন তোমার জন্য আমার মনে কোনো ফিলিংস আসে না মিথ্যা কথা আমি জানি আপনি আমাকে এখনও ততটাই ভালোবাসেন যতটা আগে বাসতেন এটা তোমার মিথ্যা ধার আমি আমার ভালোবাসাকে সেদিন মাটি চাপা দিয়ে ফেলেছি না এটা হতে পারে না এখন তোমাকেও আমি এতটাই ঘৃণা করি যতটা তুমি আমাকে করতে আমি কিন্তু নিজেকেই শেষ করে দেব তবুও আমার ভালোবাসা পাবে না